，小青子，这会儿饭点呢，指望他在这儿一回家吧。啊，来、啊，食堂，同学，怎么了？还有犯什么事儿了？不是，我把他给骂了，结果发现是我错怪他了。你错怪他了？那这小组都能饶过你，你怎么办？准备？能怎么办呀？犯错就得认，挨打得立正。我觉得吧，你就当这事儿没发生过、啊。那不行，我心里过不去。嘉欣有句话说的对，在工作上我是他的代价老师，但在人格上我们是平等的。啊，不说了，我去找他去。等一下，祝你平安。嘉欣啊，这是你最爱做的糖醋排骨，我特意给你弄的。啊？还有我们食堂里最会培养的多。你到底什么目的啊？<笑>哎呀，嘉欣啊，师傅昨天错怪你了。师傅怎么会错呢？师傅永远是对的，就算做错也是徒弟的错呀。不是，师傅是错的，师傅是错的。昨天江大爷已经告诉我了，那不是奶茶，那是燕麦。怎么会呢？肯定是奶茶呀，我一向不靠谱的。不不不，不靠谱的是师傅，师傅在这儿给你认错了，认错了。你大点声，我都听不见，谁在说话呀？你嘴说给鼻子听的吗？你是蚊子吗？我在这儿，诚挚的跟你认错，我错了。你养了多和一句话就想让我原谅你啊？条件随便你开，只要我能做得到的话。我想吃网红店，那没问题啊，你,你挑我请。随便吗？啊，你不要低估我的消费能力啊。多贵我都请。好啦，不吓唬你了，不贵的，人均一百，不过不能提前预定，要去排队，平均排队时间两个小时。平均？我不是怕排队，我是。觉得可能会耽误工作，如果我找个黄牛排的话，应该也可以的吧？你怎么不找黄牛陪我吃呢？算了，你忙你的吧。哎呀，我我排我排我排我排，我亲自排。好的，那你排到了给我打电话，我再过去。那你真的是，那咱这事就过去了，就别生气了。就这样过去了啊。放下。啊，我就帮你看一下有没有过期。没过呢。和我一起入职有一个女同事，我打算从她身上寻找突破口。你这么多能搬得了吗？我来帮你吧。门去哪里啊？哦哦，在在那边。谢谢啊。哎，谢谢。不客气。买的这些什么呀？突然说双十一，广州会搞促销，所以就买了些日用品。啊，也没什么可以给你的，要不然给你分一些吧。不用了，要是真想感谢我的话，就。请我吃饭吧。哦，好啊，那我请你吃饭吧。嗯，走吧。你准备准备。你多吃点，重头戏还在后面呢。吃。还有重头戏。来了。你好，你的菜齐了，请慢用。谢谢。这个也叫菜吗？把高度白酒放在虾里面，等几分钟就可以吃了，应该差不多。没想到你的内心还挺柔软的嘛，没关系
不敢吃不勉强你。谁告诉你我不敢吃？怎么样？这味道，不就是虾吗？暴殄天物。哎，我听说，苏老师那边已经开始着手做报告了。嗯，怎么了？倒觉得奇怪，孙老师这边怎么做都做不出理想的数据，怎么苏老师那边就做出来了呢？嗯，我也觉得奇怪。不过可惜。现阶段，苏老师还只让我看一些项目的基础报告而已。方便的时候，分享一下。啊？好奇心要人命啊！算了，我懂。懂什么？一定是苏老师让你提防这孙老师组里的人吧？我不会说谎。巧了，我不喜欢听假话。等一下，喂，嘉欣，怎么了？姐，你上次给我翻译的资料我看过了，我现在就开始准备。我打算去你们那儿留学了。你上次是骗我的。我的意思是，你问过阿姨和爸爸的意见了吗？我的青春我做主，他们同意最好，不同意我就私奔。我现在就开始准备。嘉欣，出国留学的事情呢，不能那么草率，你先别着急。国内的事情我安排好了，到时候你来接我就行。我去接不了你。为什么？因为，我人在外地呢。外地？啊，你在哪儿啊？哎呀，不管你在哪儿，反正到时候我会提前通知你的，你就来接我就行。等我啊，拜拜，嘉欣。嗯嗯嗯嗯。你真的很不会说假话。算了。需要帮忙吗？不用。本来以为你已经把我当成朋友了。看来是我自作多情了。天黑了，降温，注意别着凉了。走吧。好像吃坏肚子了，不舒服，你没事吧？我给你送药，你不是说不舒服吗？谢谢。你都没事吗？我没事啊。估计肯定是晚上吃的那个虾有问题。你是不是水土不服啊？啊。你快躺会儿吧。我没事，你先回去吧。不行，啊，你这么严重，我我陪你一会儿吧。你躺下，你躺下睡一会儿。来，你来躺会儿。来，你不舒服跟我说啊。嗯。
小心。我的意思是，你问过阿姨和爸爸的意见了吗？我的自行车我做主，他们同意最好，不同意我就私奔。我去接不了你。为什么？因为我人在外地呢。原来，昨天打电话的那个女孩是他的妹妹。既然是亲妹妹，为什么要隐瞒她已经回国的事情呢？醒了，你醒了，嗯，感觉怎么样了？好多了。昨天晚上你照顾了我一宿，嗯，谢谢你啊，娇娘。不客气，没事就好。那我走了，我送你。不用了，你好好休息吧。佳宁，这个 U 盘里所有 PDF 文件打印两份，一份给我，一份你自己留着看。里边的两份 Word 是我让微微整理出来的最新文献核心内容，你找到原文后再仔细浏览审校一遍，下周一汇报要用。好，明天下班之前整理好打印发给我 ，OK？ 那我出去了，去忙吧。微微。我让你统计的最近几次结果报告做的怎么样了，倩姐，这个实验，上周末不是说已经突破了吗？这，你们这个带来了吗？嗯，这要打多少分啊？打十五分吧，每个人一份。佳宁，用复印机啊？嗯。你们也要打印东西？没事，不着急，你先用呗。哎，这是倩姐下个礼拜要准备的实验报告啊。嗯，倩姐真厉害，我们怎么都做不出来的实验，她给做出来了。好期待下个阶段倩姐设计的实验方案。期待什么呀？孙老师努力了这么久都没有进展，他们轻轻松松做出来了，中间是猫腻，你知道呀？啊，打完了吗？这复印机不是你们组的吧？能快点吧，没完没了了。嗯，要不你们先打吧，我还要用。哎，报告这么长啊？不用，谢谢。笑话就这样，别放心上，他也是替老孙着急。没关系。不过孙老师都这么久了，还没有得出理想的结果吗？嗯，所以我们也很好奇倩姐设计的实验方案。但是老孙是王老的嫡系，而且他又屈居下风，肯定不愿意低头请教。哎呀，所以我们还是等王老发话吧。为什么等王老发话？你还没看出来吗？在这个项目组里呢，倩姐跟老孙呢算是平权。如果老孙主动问倩姐要实验方案，那岂不是主动认输了？可是等苏老师的报告递交上去，总公司通过之后，孙老师一样要听苏老师的。那可不一样，一个是主动认怂，一个是行政命令，还是不一样的。老孙叫我们去开会了，我先走了啊，你慢慢打啊，拜拜。什么明显的变化？总结一下，就是我们组从二批候选里面选出了十个做验证，但是都没有引起细胞的表情明显变化。本次尝试失败，未有出现的候选分子。继续试。好，孙老师，我有一个建议。说，下周苏老师那边例会上就要递交新的阶段报告了，反正也没几天时间，要不然我们这边的时间就先停一停。那人总得死，你是不是从今天开始就不吃饭了呀？老孙，小山也是为了大家好。
，索西达特，近三年抗癌药销售量前五。当年研发的时候，所有人都是失望、失望再失望。经历了数年前期的筛选，终于从上万种候选当中选择了索西达特。你们才失败几次啊？怎么就受不了了？石头哥，你别担心，我看过苏倩的星盘了，她最近运势特别不好。磊哥，我做梦梦见我们实验成功了。好了好了好了，我不想听你们说这些没用的啊，赶紧出去，该干嘛干嘛去吧。是。啊，那那我们先走了。你让我打印的报告，你打印好了，放那边吧。怎么了？我审校报告的时候发现了一些问题，您如果有空的话，想跟您汇报一下。哦，好啊，来，你说吧。这份报告的第八、十一、十五、十七页，是最近这个月细胞筛选的一批物质的四次重复结果。前两次加药之后，并没有什么表情变化。但是最后两次加药之后，幺幺九号和幺二四号物质的细胞生长曲线有明显的差异，所以有什么不对吗？我正在做第三次，三次重复以后，问题不就明显了吗？我指的不是这个，后两次和前两次用的是同一批药品、同一批细胞、同一批实验员，在没有进行任何实验优化的条件下，竟然出现了不同的结果。这中间，我你做实验从来没有过误差呀？前两次显然是实验或者数据处理的误差。哦，对了，我听说前两次实验的时候，小丁正在生理期，他一向都疼得很厉害的，所以有点误差。郑薇，怎么这么不专业的话你也能说得出来呢？你先出去。江宁，你继续说。苏老师，嗯，我没有别的意思。我只是想问，是不是有什么是没有提到的实验条件的变化？因为下周一就要提交了，我觉得这份报告还有很多地方不够仔细严谨。你让我审教，所以我才把我的想法给你反馈一下。佳宁，你做的非常好，我们搞科研的要的就是这种精神。没给您添麻烦就好。那后续的核实，后续的核实我会想办法的。那我出去了。嗯。多事儿啊！就让他打印一份东西，谁想到十几页的报告，他居然认认真真看了一遍。他怎么既然知道他多事，为什么还要让事态扩散？我跟你说了多少遍了，不要什么事情都挂在脸上，人家合理怀疑你却反应过度，这不是直接把我们台面下做的事情给捅出去了吗？倩姐，对不起啊，我以后肯定不会再这样了，不会再有下次了。既然这个裘佳宁已经看出来端倪。我们就要比以前更加小心了。裘佳宁什么背景你了解过吗？我听冉姐他们八卦的时候提起过，说她很小的时候就去国外念书了，之前在国外的一间实验室担任研究员。她为什么回国？这个不太了解。那就赶紧去了解一下。嗯，我这个去。谁有 A 城的关系？来，下班。
，不想说就不用说了。有件事情挺奇怪的，我看了一下实验报告，其中有很多地方写的很粗陋，有很多详细的条件都没有写进去。你有跟苏老师上报过吗？苏老师很重视，但是郑薇的态度有点奇怪。孙磊和苏倩做的是类似的项目，而且孙磊比苏倩接触项目早，但孙磊没有进展，苏倩却有，是他运气好还是有问题？你说，这两组的基础实验方式都是按照公司流程来做的，为什么孙老师做不出来呢？是啊，奇怪。下班有空吗？有事吗？请你吃个饭。那怎么好意思啊？我请客的话，至少不用再吃那些活蹦乱跳的东西。要不就这家吧。啊？走吧。嗯，那个这个，好的。那个这个，好的。先这个，好。嗯，那个，这个，先稍等。啊！干嘛呀？喂，啊，喂，去哪儿啊？喂，你怎么了？你躲什么呀？好好的。怎么了，小佳妮？你跑什么呀？没见过吗？干嘛呀？我都没看了，没看了，一块位置都没了，走了。嗯、原来她是你亲妹妹。你回来为什么不跟家里人说一声？刘佳宁，快乐分享出来可以变成双份，痛苦说出来就可以减半。想多了，周小山，没有什么惊天动地的事情，只是我懒得说，懒得解释。你这是在逃避？随便你怎么理解，反正我不会把时间花在这些不重要的事情上。手机啊，快吃啊！吃也是你说要来的。哎，师傅，你赶紧刷朋友圈，给我点赞，我要去写二十八个赞、嗯，就可以免费领一份甜品。你看我现在有空吗？就做。我真的觉得非常不值。我排这么久的队，有意义吗？到哪吃不一样。又怎么说你老土呢？网红餐厅是让你来吃的吗？这么喜欢网红，你怎么不当网红？嗯，抱歉，我不是网红脸，我是蛇精脸，抱歉哦。干嘛、啊？行了，我受教了，行了吧？嗯。你有个姐姐？嗯，亲呐。<笑>你看，你看你这双后背的手，我就知道你一定不是计划那个产物。你这年纪了，你爸跟你妈应该不能生二胎吧？罚了不少钱吧？我是我爸和我妈爱情的结晶，你懂不懂？就不是产物啦。我和我姐是同父异母。是我想的那样吗？抱歉，师傅，不是你想的那样。我姐的妈妈跟我爸感情破裂 ，N 年之后，我爸才跟我妈在一起的，所以我跟我姐差那么几岁。你姐干嘛的呀？我叔叔害怕吓死你，你确定你要听吗？你说呗。坐好了。啊。美女，科学家。怎么样？哦。
出。什么哦啊？你这什么反应啊？你应该表现出特别赞美、惊讶的表情啊，表示对我的羡慕，对我姐的敬畏。就你这嘴，五十分的都能被你说成一百分，就跟这餐厅似的。你说你姐是美女科学家，我觉得这话打对折吧。你姐呢，就应该是一个普普通通、相貌平平，在实验室里边洗试管的。你是不是你笑出了猪脚？你不信是吧？行，我哪天带我姐过来，让你看个够。别别别别别，我怕我怕她吓着了。我一定把她带过来给你看别别别，千万别，我不想见到你姐。我必须得带。真不想见到你姐。别别别，吃饭，吃饭。倩姐，我刚跟我同学一块吃饭，你猜我打听到了什么？打听到什么？我有一个同学，毕了业之后去了 A 城那边，正好跟裘佳宁的圈子有交集。说裘佳宁之前在哈里实验室，位置还不低呢。我还想，他怎么来了咱们这个小庙？你猜怎么着？他是因为学术不端被开除的。被开除的？嗯。你看。开始公告，学术不端。如果我没记错的话，哈里可算是欧洲数得着的生物界大拿了。让他的实验室发出这样的公告，那这裘佳宁得做了多么过分的事情？研究员犯错，不外乎弄虚作假呗。既然这样。那事情就好办了。静宁，你来实验室多长时间了？半个月。那实验室的局势，你看明白了吗？我不太懂你的意思。这么跟你说吧，总公司非常看重原计划这个项目，预备了二十一个亿资金体量，可现在这笔钱呢，就卡在了咱们的实验进度上。只有让总公司看到咱们拿出了实质性的东西，他们才愿意把钱给拨下来。所以苏老师的这份报告十分关键。报告有纰漏？有纰漏，咱们可以亡羊补牢呀。关键是先把钱给批下来，让公司重视起来。再这么拖下去，你觉得公司还有耐心吗？贾宁，你是运气好。一来就分到了苏老师组里，到时候苏老师成了项目负责人，你也跟着沾光了，是不是、啊？那我先去忙了。我想跟您汇报一下，我啊，他们要吵进来，我拦也拦不住。好，你出去吧。是。你说，这份报告的第八、十一、十五、十七页，是最近这个月的细胞筛选的一批物质的四次加药结果。前两次加药之后，并没有什么表情变化，但是后两次加药之后，第幺幺九号和幺二四号物质的细胞生存曲线有明显的差异。我觉得这份报告。做的不够严谨，需要核实。王老，我知道了，你还有事吗？现在的年轻人还真是不放过任何一个机会啊！王老，这件事儿，佳宁私底下确实有跟我提过。但是我没有想到，他竟然直接越过我来找您
，但你这么做确实有些莽撞。但他提出的问题，我还是希望你能够引起重视，要在报告里体现他。嗯，刚才我也跟您汇报了，初步推断是实验人员状态欠妥。呃，当然了，这还需要后续的实验支持。谨慎为上。既然说到邱佳宁，有一件事儿不知道您知不知情？你说，是关于他的履历。啊，你是想说他在哈里实验室被开除的事情？您知道，那为什么？我有我的打算。虽然我不知道您的打算是什么，但如果一个研究员被实验室开除，再加上他进来之后的种种行为，我觉得我们有必要要小心一些。苏倩。我当时激励的把你从原单位挖过来，知道为什么吗？是王老给我机会。学术科研，最重要的是打破壁垒。小孙从本科就跟着我，他的工作上已经形成了固定的模式。张宇、李存然，甚至包括笑笑，多多少少的，都在我的理论体系内。我召你进来，就是希望能够补充新鲜血液。拓宽科研的思维，事实证明，你没有让我失望。这都是王老教导的好。不过不利，我最相信这一条。佳宁的事情不论真伪，都已经过去了。人这一生啊，谁又能不犯错误呢？是，您说的对。他的事情啊，仅止于你我。一个科研人员的声誉，比什么都重要。记住了吗？记住了。这个裘佳宁居然敢越级告状，幸亏你提前跟王老说了，要不然咱们就……看来我们这次遇到对手了。哎，倩姐，你有没有把他被开除的真相告诉王老啊？我跟王老说了，但是王老对他的态度很暧昧，很暧昧。我本来以为他只是一个不懂人情世故的傻海龟，看来是我低估他了。既然王老袒护他，我们就想办法让他自己走。难得呀，今天没迟到。师傅，我给你昨天整理的病历发在你电脑上了，你看到了吗？刚才看过了，这次整理的还不错啊。我跟你说，现在医院正值用人之际，继续保持好这种状态，到时候实习期一结束马上留院啊。师傅，您可能误会。其实我现在也一直在想，我对你是不是太严厉了？你自己觉得呢？没，没事啊，反正以后也不会发生这种事情了。你刚刚说我误会，我误会什么了？师傅啊，我可以承诺在实习期间不给你捅娄子，不过你也答应我一件事情。裘家香厉害了哈，现在知道威胁我了。哎呀，说正经啊，师傅，我真的有件事情要你帮忙。什么事说吧。我想在实习期结束之后，你给我写封推荐信。推荐信。我想出国留学。挺好的，挺好的。那，然后呢？不写、啊。师傅。好了，知道了，写写写，去忙你了。师傅，再好了。喂喂，哎，咱们今天中午吃什么呀？嗯，哎，附近新开了一家拉菲咖啡，咱们中午点外卖吧。我请客。啊啊啊拉丁咖啡，我要一个摩卡吧，然后再要一个夏威夷菠萝火腿卷，还有一个蓝莓麦芬，然后再加。别别别别，然后了，给我来一拿铁。你怎么跟猪一样那么吃啊？我看看什么好吃，什么都好吃。我跟你说，咖啡就点。佳娘，你看看你要吃什么？好，谢谢。等一会儿多少钱？你算一算，我给你。没关系，我请客。谢谢我们薇薇姐请客。没事儿，薇薇，不点了。别担心，人家想让你请客。外卖到喽！先吃饼，稍吃快点，待会要开会。
贵，不值当。是我的，麦芬，你的，我的拿铁，我的我的还有我的，谢谢啊，拿铁，给我的拿铁，谢谢，哎，这是我的，小姐，你换着吃，啊，巧克力丝汤，你点的什么？可以吃啊，我给你点。你看这个，嘉宁，你点的什么来着？美式和火腿芝士羊角。是火腿，哎，你那儿有吗？火腿芝士？没有啊，什么都没有。真的，哎，该不会是店家漏送了吧？要不这样吧。我给店家打个电话，让他们赶紧送一份过来。不过，一会儿就要开会了，我父亲你也没时间吃了。这个单子上没有我点的东西。怎么会呢？是不是你自己没点上啊？我确认放入购物车了。佳妮，你吃我的蓝莓麦芬吧。啊，冉姐，你吓唬了他。没关系，我随便吃点就好。你那好吃吗？吃吧。这个蔬菜你要不要咬一口？这是什么？蔓越莓司康，这个蔓越莓粒可大了，快来。哎，你看我这个蓝莓。得罪苏老师了。正为发起拼单，偏偏不带你，不是得罪苏老师了，又是什么？幼稚。可是很奏效，不是吗？对别人或许，对我，没用。只有弱者才会抱团取暖，我不需要。一个人孤零零的坐在这里吃着沙拉，承认吧。我是来做实验的，不是来跟他们拼单的。如果想排挤我，排挤吧。贝贝，你刚刚是不是不小心把佳宁订单给删了呀？表现太明显了啊！我可不想跟那种一块吃饭。人家佳宁除了情商低点，人还是挺好的。嗯，哎呀，冉姐，你们就是被他的外表给骗了，人家心眼多着呢。怎么说怎么说？你们知道他的背景吗？他不是从哈里实验室那边过来的吗？哎，国外科研条件那么好，他为什么回国呀？他爸妈让回来的呗。我看过他的资料，他好像是本地人，但是申请了宿舍。那就是在国外受了情伤，回来聊情商来了。真是人才啊，就这么下分。你们每天净八卦，你这小子你不懂。你们知道吗？他是被国外实验室开除的。啊？真的？不会吧？人家实验室都发布公告了呀，学术不端。天哪，学术不端，学术不端，以学术不端开除这个人，这是要断了实验员的后路啊！对呀、啊，儿子王老最看重一个人的人品了，怎么可能他在国外实验室刚被开，然后就来咱们上班？肯定有什么误会。嗯，你们懂的，女人长得漂亮，运气不会太差的。猪猪，你是说你自己运气不差是吧？哎，一般般吧。臭美吧你今天。乔姐，求佳宁，别冲动。我会证明我不是弱者，不会是这样的人啊！焦老师，我不是。女人长得漂亮一点，运气不会太差的。说的是我吗？错了吧？谢谢你们对我的肯定，我不会让你们失望的。我要上厕所，你笑笑，童墨，快跟我去。你们先走吧，我忙着呢。拜拜，小山，你们走吧。拜拜，拜拜，大家拜拜。嗯、我现在相信了，你不是弱者。到底为什么被开除、啊
，你不是听到了吗？学术不端。我要是听到什么都相信的话，我活不到今天。你不信？我不信。为什么？因为你很骄傲。所以呢？骄傲的人最怕的就是自己让自己失望。你不是那样的人。哈利教授偷了我一篇论文的初稿，然后没经过我的同意就发表了。我去找他理论。结果就被开除了。Q 尔上那篇文章是出自你的手笔。嗯。那你今天为什么不把这些和同事解释清楚呢？没有必要啊，我不需要他们的理解和信任。所以说，我的理解和信任对你来说也是多余的。那你呢？为什么回国来原计划